深夜的私语，心灵深处的故事。在这个喧嚣的世界中，每个人都隐藏着一段无法述说的故事，那是一种深深埋藏在心底的秘密。庞福被时间刻意封存，只能在深夜里找到那个对自己倾诉的时刻。深夜，城市的喧嚣渐渐消退，取而代之的是宁静的黑暗。在这寂静的时刻，每个人都变得更加脆弱。内心的压抑和情感涌现无疑的更加强烈，于是，一个人开始与自己的内心对话，倾诉那些无法言说的情感和经验，或许是一段刻骨铭心的爱情，或是离别带来的伤痛，也可能是失败、一次挫折，那种无法分享的痛苦，只能在深夜找到释放的管道。在这时候，灵魂变得更为敏感，更容易被内心深处的故事触动。有的人选择在寂静的卧室里，静静的对住窗外发呆，思绪飘飞；有的人可能会找到一首安静的音乐，让旋律引领他们走进那段无法述说的故事；还有人会选择一个人，或是一杯咖啡，与自己对话，倾听内心深处的声音。或许这是一段被岁月打磨的往事，被时间深埋的秘密，或是一些无法逃避的选择。每个人都是一本书。而这些深夜的倾诉，就是书中那些被飞页掩盖的篇章。在这深夜的倾诉中，人们寻找着释放，寻找着理解。或许不是为了得到答案，而更多是为了在孤独的深夜里找到一种宣泄的方式，将那些难以言喻的情感和故事传达给自己。深夜是一种独特的时刻，也是一个人最真实的时刻。在这寂静的时刻。每个人都是自己最真实的倾听者和倾诉者。或许正是在这深夜的静谧中，人们找到了一种疗愈的力量，让那段无法述说的故事得以慢慢淡去，留下的只是深深的体会和成长。结语：在深夜的静谧中，我们与自己的内心进行了一次深刻的对话，倾诉了那些无法言说的故事。这些故事或许是爱与离别的交织，或许是挫折与成长的轨迹。或是岁月流逝中的深情回忆，在这个独特的时刻，我们找到了一种宣泄的方式，释放了内心深处的情感，让那些被时间封存的故事得以表达。深夜是一个人最真实的时刻，也是内心最敏感的瞬间。透过与自己的对话，我们不仅倾听了内在的声音，也更深刻的理解了自己。或许这些故事无法完全被言说，但在深夜的静谧中，我们找到了一种与自己沟通的桥梁。最终，深夜的倾诉并非为了得到答案。而更多是为了在孤独中找到一份安慰和释放。透过对内心的倾诉，我们迎来了一种心灵的治愈，让那些深埋的情感和故事得以慢慢淡去。在深夜的结束，我们或许并未找到所有的解答，但我们走出了更坚强、更成熟的自己。所以，让我们在深夜的宁静中，用心聆听自己的声音，敞开心扉，与那些无法言说的故事深度对话。或许。正是这样的对话，让我们更真实面对自己，迎接未来的日出。深夜是个独特的时光，而我们在这静谧的时刻，重新找到了内心深处的勇气与力量